ఏపీ నూతన కేబినెట్ కొలువు తీరింది సచివాలయం ప్రాంగణంలో మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం జరిగింది మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది మంత్రులుగా ప్రమాణం చేశారు గవర్నర్ నరసింహన్ నూతన మంత్రులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి జగన్ను కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గవర్నర్ నరసింహన్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు పలువురు మంత్రులను జగన్ ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు మహిళా మంత్రులు జగన్కు అభివాదం చేశారు ప్రజలు వైసీపీపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటామని అన్నారు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అభివృద్దితో పాటు సంక్షేమ కార్యక్రమాలని ప్రజలకు చేరుస్తామంటోన్న బొత్స సత్యనారాయణతో మా ప్రతినిధి నారాయణ ఫేస్ టు ఫేస్ మంత్రిగా ఉన్నాము గత గత పది సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో మంత్రిగా చేశాము స్వర్గ రాజశేఖర్ గారితో వచ్చి ఆయనతో ఆరు సంవత్సరాలు ఆయనతో ఉండి అన్ని రంగాలకి పరిపాలన చేశాం తర్వాత కూడా దురదృష్టం ఆయన లేకపోవడంతో ఈ రాష్ట్రం కొంత అభివృద్ధి కుంటుపడింది అయినప్పటికీ కూడా మా చేత వరకు మేము ప్రధ మమేకమే కార్యక్రమాలు చేశాము ఇవాళ ఐదు గత ఐదు సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా రాష్ట్ర డెవలప్మెంట్ లేదు సంక్షేమం లేదు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి వర్గం కూడా ఎప్పుడు పోతుంది ఈ ప్రభుత్వం కొన్ని ఎదురు చూసే రోజులు వచ్చి వచ్చాయంటే చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి ఎప్పుడు ప్రభుత్వాలు అంటే ప్రజల కోసం ఉండాలి తప్ప ప్రభుత్వాలు అంటే వారి కోసం వారి తాలూకా సన్నిధుల కోసం వారి సహచరుల కోసం వారి తాలూకా స్నేహాల కోసం ఉండడానికి ఉండకూడదు అది కానీ దురదృష్టం చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన జరిగింది ఇవాళ అలా కాకుండా ఈ ప్రభుత్వం అందరిది ఈ ప్రభుత్వం అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది ఈ ప్రభుత్వం మాది మా వాడు కూడా ఈ ఈ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా మా మనిషి ఉన్నాడు మా తాలూకా అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తాడు అని చెప్పి అనుకునే రీతిలో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇవాళ మొత్తం ఫుల్ కేబినెట్ ని ఒకేసారి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కేబినెట్ చేంజింగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ సంక్షేమ పథకాల అమలు ఎలా చేయబోతున్నారు దిగ్విజయంగా శుభంగా విజయవంతంగా జరుగుతాయి ఏం డౌట్ అక్కర్లేదు మీ ఏబీ అని మాత్రం ఆలోచన చేసుకుని ఏంటి జరిగింది జరిగినట్టు జరిగింది జరిగినట్టు కాకుండా జరిగింది జరిగినట్టు చూపించడం చాలు ఇది పరిస్థితి మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి బొత్స సత్యనారాయణ ప్రస్తుతం చెప్తున్నారు సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేస్తాము అందరికీ మేలు జరిగే విధంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్తున్నారు ఓర్ టు స్టూడియో మొదట